रही कोई आस नहीं हाँ अच्छा है अच्छा ठीक है भाई बहुत अच्छा है बस रुशना मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ ओके बाय बाय रिदा बड़े चाहने वाले हैं तुम्हारे यार कोई कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाता है तो तो कोई आंचल में लगी हुई आग को बुझाता है कैसे कैसे भाभी ये ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैं वही प्यार मोहब्बत वाली बातें छो पता नहीं तुम तो अभी किससे कर रही थी भाभी भाभी आप गलत समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं मैं मैं रुशना से बात कर रही थी चाहे तो आप देख लें अच्छा चलो ऐसी कोई बात नहीं मैं गलत तुम से ही तो बताओ ना मुझे सही क्या है रहा मैं बताती हूँ पहले हातिम के दोस्त का तुम्हारा आंचल आग से बचाना फिर फिल्मी आओ फिर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आ जाना इट बिट स्ट्रेंज प्लीज भाभी ऐसी कोई बात नहीं है आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा चलो सही है तुम सब बातें छोड़ो का दिल कैसे लुभा लेते हो यार कोई तुम्हें फोन पर मैसेजेस करता है कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते तो कोई आग से खेल जाते हैं वाह यार वेरी इंप्रेसिव यार चलो दूर नहीं जाते हम आ जाते हैं तुम्हारे भाइयों पर आ जाते हैं एक आंसू गिराती हो लाइन लग जाती है तीनों की रिता 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 कैसे मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ यार मुझे भी तो कोई ट्रिक सिखो ना मैं भी उंगलियों के निचा सिखूँ यार मैं भी रो सकूँ मैं भी सिंपतीज ले सकूँ ना भाभी प्लीज प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है आप आप गलत मतलब ना निकाल कैसे आ जाते हैं यहाँ सो यार भाई जान इसमें ना होने वाली बात नहीं है देखो भाई जान मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो बातें हैं ना ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती भाइयों के सामने मासूम बनना माँ के सामने क्यूट सी बेटी बन जाना यहाँ पे इश्क माशूकिया चलाना गेम तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है सीखना पड़ेगा तुमसे मजा आएगा अब सायदा के हाथ की कॉफी पीने का फिदा क्या हुआ क्यों रो रही हो भाई भाई भाभी हाँ क्या क्या हुआ भाई भाभी मुझ पर बहुत बहुत इल्जाम लगाती है उल्टी सीधी बातें करती है मुझसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया मैं आपको बता रही हूँ अभी भी उन्होंने मुझे मुझसे बहुत अजीब बात की है कि मेरा लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है मैं खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं मैं आपको यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ भाई नहीं नहीं मुझे यकीन है मुझे बिल्कुल यकीन है तुम तुम एक मिनट से शमीला शमीला ये क्या कह रही है मैं ऐसे फिदा को समझा ऐसे समझाते हैं तुम उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी ये समझा रही थी तुम उसे एक मिनट में देखो हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा अगर तुम्हें रहना है तो रहो वरना जाओ यहाँ से वहां मैं सिर्फ फिदा को समझा रही थी कुछ गलत नहीं कह रही थी और क्या जाओ मैं यहाँ से ये तीन मुंह पर पीछे आने वाला नहीं है इसलिए कह रही है जाओ यहाँ से देख रही आप हुआ क्या है बताओ तो सही ये तरबियत की आप दिन की कि मुझे घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं हाँ यही तरबियत की हमारी माँ ने हमारी और बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता हमारी माँ की तरबियत पर उंगली उठाने का मैं एक मेरी बात सुनो 
हम अपने घर में बहुत सुकून से रह रहे हैं अगर तुम्हें इस सुकून को बर्बाद करना है ना तो उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा तो क्यों निकलोगे यहाँ से आप इसको कुछ नहीं कह रही आप इसको नहीं समझा रही तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे घर से जाने के लिए कह रहे हो तुम जी वो आपके सामने हम सबकी बेजती कर रही है और आप मुझे ही कह रही है तो अपनी बहन को नहीं देख रहे वो क्या कह रही है तुम जब तुम जाओ खुदा के वास्ते चली जाओ तुम यहाँ से क्यों चली जाओ और तब रिदा 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 ये तमाशा नहीं माना तो खुश हो गई यहाँ और तब नहीं ये तमाशे बाद में नहीं भाई तुम क्यों क्यों ये कर सब हमारे घर में इतना तमाशा हमें जी वो आपके सामने रिदा के किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी उ फार्म भाई भी अभी तक नहीं आया पता नहीं मामा को क्या हो गया कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें बीपी बीपी बहुत हाई हो गया था यार। से पहले शायद उनका बीपी इतना हाई नहीं हो कि वो चक्कर खाए और गिरी हो। खाने के टिपी पे तो नॉर्मल थी लेकिन क्या बात हुई है कोई बात हुई क्या शमीला भाभी की बातों का असर लिया मामा ने क्या मतलब शमीला भाभी ने क्या बोला बेटा क्यों रो रही हो क्या हुआ बात क्या है बात बताओ मैं जाके देखना चाहती हूँ मामा को भाई आप भी मेरे साथ चले नहीं तुम यहीं रुको मैं मैं देख कर आता हूँ भाई है ना <laughs> क्या बोला जमीला बाबू शमीला अरे क्या हो गया है क्यों रो रही हो तुम मम्मी ने मुझ पर हाथ उठाए क्या क्या कह रही हो तुम फार्म ऐसा नहीं कर सकता हला जान इतनी पटिया पढ़ाई है उसको मम्मी उसको जहन इतना पसंद करती है मेरी तरह से आप मुझसे बात भी नहीं कर रहा बहुत जाले में आपकी बहन अरे आप ऐसी नहीं है तो भी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा ना फाहम ऐसा है ना आप ऐसी हैं मम्मी आपसे तो बंदा अपने दिल की बात भी ना करे मेरी माँ हूँ कि मुझ पर ही शक कर रही हैं शमीला शमीला क्या हो गया तुम्हें कैसी बातें कर रही हो मैं फोन करके पूछती हूँ फाहम से पूछती हूँ और आपा से भी पूछती हूँ डॉक्टर साहब अब जो कंडीशन है उस कंडीशन में बहरहाल दवाइयाँ दे रहे हैं कैसी तबीयत है मामा की हाँ अब तो बहुत बेहतर है ये अच्छा हुआ कि आप लोग उनको टाइम पे हॉस्पिटल ले आए वरना उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था ब्रेन हेमरेज अब वो बिल्कुल ठीक है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनका बी हाई ना हो जी थैंक यू भाई आई एम सो सॉरी तुम क्यों सॉरी कह रही हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना इसमें तुम लोगों ने सुना नहीं वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं और बस अब हमें इस बात का ख्याल करना है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई ना हो हुँ?
तुम लोग एक काम करो आ, मैं और हातिम यहीं रुक जाएंगे अम्मी जी के पास आसिम तुम रिदा को घर ले जाओ नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी अम्मी को मेरी जरूरत भी पड़ सकती है रिदा चले जाओ आसिम के साथ घर हम है ना कहा है ना भाई ना मुझे नहीं जाना ना घर हाँ ना तुम लोग सुबह आ जाना रात को क्यों अपने आप को थकाओगे यहाँ पर नहीं मैं नहीं जाऊंगी मैं भी नहीं जाऊंगी बात क्यों नहीं सुन रहे थे तुम लोग जवाब अपनी लाडली बेटी से लेने तो ज्यादा बेहतर होगा बता क्यों नहीं रहा भाभी ने बोला क्या अम्मी जी को नहीं नहीं कुछ नहीं बाद में करेंगे ये सब घर वाले पता नहीं मुझे अकेला छोड़ के कहा चले गए मैं घर में अकेली हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपा अस्पताल में है और दुआ करो कि वो ठीक हो जाए वरना क्या खाला सर हॉस्पिटल में है मुझे थोड़ा सा अरे भाई हम डॉक्टर से पूछो हम जाए क्यों बैठे हैं हम इधर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हें पता है आप बिल्कुल ठीक है मैं वो डिस्चार्ज स्लिप वाले से बात कर चुका हूँ मैं पता करके आ जाता हूँ रिदा और आसिम से कहा था कि घर चले जाएं रात में लेकिन जिद करके बैठे नहीं गए बहुत अच्छा हुआ देखो यहाँ रुके हैं तो खिदमत भी तो करनी पड़ रही है ना शाबाश जोर से बैठ दबाओ मैं जी आ जाइए कैसे ऑफिस गया तो पता चला कि आप ऑफिस नहीं आए मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है तो पूछने के लिए आ गया हाँ यार वो बस रात में अचानक तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले गए अरे बेटा आप इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी नहीं नहीं आप प्लीज इसे तकल्लुफ का नाम तो मत दीजिए मेरा मतलब है सर की माँ है तो मेरे लिए भी माँ की जगह है आई होप मेरा ऐसे यहाँ आ जाना बुरा नहीं लगा आप लोगों को नहीं नहीं ऐसी बुरा लगने वाली क्या बात है इसमें आपने अच्छा किया आप आ गए लेकिन हम खुद जाने वाले थे इनफैक्ट मैं डिस्चार्ज स्लिप बनवा के आ जाता हूँ अच्छा चले माशा जा रहे हैं आप ठीक है अभी तो अकेला आया हूँ मैं 
माँ जी को लेके आऊँगा वो आएंगे मेरे साथ इन अरे नहीं नहीं इस सहमत की ज़रूरत नहीं है मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये लोग तो बस ऐसे ही फालतू में मुझे यहाँ ले आए अब जिशान मीटिंग थी ना आज तो कैसे हाँ जी सर वो लोग आ गए थे मैं बताता हूँ आपको माँ जी मैं चलता हूँ फिर खुदाफि अपना ख्याल रखिएगा आ जाओ जब तक मैं सेफ काट रहा आप जूस तो पिए माँ नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए अच्छा अभी रहना मामा के लिए मेडिसिन भी लेनी है भाई हाँ वो मैंने हातिम और आसिम को प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी वो कह रहे थे हम लेते हैं सामने कम खाला शान वालेकुम अस्सलाम अब आपकी तबीयत कैसी है ठीक खाला जान मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है प्लीज मुझे माफ कर दे आप तो मुझे माफ कर दिया करती थी ना आप जानती हैं मुझसे मैं इससे कुछ नहीं सोचती बस मेरे मुंह से निकल जाते ऊपर से नायला भाभी अच्छा बस सब इससे ज्यादा जो हो गया सो हो गया आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए खाला जान मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे आप मुझसे खफा हो मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ रिदा तुमसे भी माफी मांगती हूँ खाला जान बस आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दे खाला जान आप मेरी माँ भी तो है आप मुझे बचपन से जानती हैं कि मैं ऐसी गलतियाँ कर दिया करती हूँ आप पहले भी तो समझाया करती थी डांट दिया करती थी अभी भी अभी भी समझा दे मुझसे इसे खफा ना हो अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगी मैं आपके लिए क्या बनाऊँ दलिया बनाऊँ सूप बनाऊँ जो कहेंगी वो बनाऊँगी अमी जी मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ रिदा अम्मी जी का ख्याल तुमने रखना है किसी और ने नहीं उनको मेडिसिन वक्त पर दे देना और उनका सूप खुद बनाकर उन्हें करना जी भाई खुदाफि अम्मी आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी हाथ से आपकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है लाओ रे तो मैं काटती हूँ दे दो ये लें खा लें थोड़ा सा बस रहने दो माजी मैं तो बहुत पूरे उम्मीद था लेकिन वो लोग तो इनकार करने का सोच रहे हैं ना उम्मीद क्यों हो रहे हो किया तो नहीं ना इनकार अल्लाह करे वो लोग इनकार ना करें बहुत मोहब्बत करने लगे हो जी माँ जी मुझे सच कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की को सिर्फ एक नज़र देखूँगा तो ऐसा हाल हो जाएगा मेरा मैंने सोचा भी नहीं था तो फिर दुआ करो मोहब्बत करने वालों को अल्लाह आजमाइश में तो डालता है मेरा अल्लाह आजमा रहा है मुझे माँ जी वो चाहता है ना कि अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो देखिए कि तुम कितने सच्चे हो मैं हर आजमाइश में पूरा उतरूंगा माँ जी पक्की बात है जानता हूँ माँ जी इसीलिए कह रहा हूँ हातिम का नंबर मिला हाँ नंबर बंद है माँ जी उसका 
लैंडलाइन तेरे पास नहीं है वो आया था ना वो वेडिंग का इनवाइट उस पर होगा वो कहा आओ आप मैं देखता हूँ सलाम मैं जीशान की माँ बात कर रही हूँ सुशान की अम्मी सलामकुम आंटी कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ बिल्कुल आ, आ, आप मेरे दा की भाभी बात कर रही हूँ अच्छा 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 कैसी हो बेटा मैं ठीक हूँ आंटी अच्छा अच्छा मैंने वो खतीजा की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था वो आ गई है ना हॉस्पिटल से बात करवा सकती हूँ जी आंटी खाला जान तो वापस आ गई लेकिन अभी वो अपने कमरे में आप नंबर नोट करें ना आ, एक सेकेंड जी जीरो ट्रिपल थ्री डबल एट डबल फाइव आंटी रिदा का नंबर है वो आपकी खाला जान से फौरन बात करवा देगी थैंक यू बेटा थैंक यू आपने मेरा नंबर किसको दिया और क्यों श्रद्धा सिर्फ शान की अम्मी थी वो हमारे लिए गैर नहीं है अब मगर उन्होंने खाला जान से बात करनी थी तुम करवा देना जाहिदा का नंबर मां मां फोन आ गया ले बंद हो गया बाद में करूंगी बिजी होगी किसका फोन था जिशान की मामा का तो तुम्हारे मोबाइल पर क्यों आ रहा था शमीला भाभी ने नंबर दिया मेरा रेता इधर आओ इधर बैठो मेरे पास जी मां देखो बेटा अब तुम्हें हर कदम फूक फूक कर उठाना होगा नौबत जब इल्जाम तक पहुंच जाए ना फिर उसकी कोई हद नहीं होती मामा मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही शमीला भाभी मेरे साथ ये सब क्यों कर जिन दिलों में हसद नफरत और कीना होता है ना उन्हें इजहार के लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं होती ये उनकी फितरत होती है मेरा कसूर क्या है मामा तुम्हारा कसूर सब प्यार करते हैं तुमसे मेरी जान हर दिल अजीज हो तुम और शमीला वो कॉम्प्लेक्स है उसका बाप बचपन में फौत हो गया भाई भाभी से उसकी बनती नहीं और और कुछ उसकी अपनी फितरत लेकिन मामा शमीला भाभी इतनी अजीब और गरीब हरकतें करती हैं आप यकीन करें मुझे उनकी बिल्कुल समझ नहीं आती जो मैं सोच भी नहीं सकती मेरे बहन अपमान में नहीं होता वो वो कर सकती इसीलिए कह रही हूँ बेटा मोहतात रहना बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो अल्लाह अपने बंदों को जिनके दिल साफ होते हैं जो मासूम होते हैं खुद हर मुश्किल से बचा लेते हैं फिर फोन आ रहा है बंद कर दो बेटा मुझे बात नहीं करनी जब हमने रिश्ता ही नहीं करना तो फिर इतनी तमहीद बांधने की लंबी चौड़ी बात करने का कोई फायदा नहीं जी जी अच्छा अब आप क्यों परेशान हो रही हैं नहीं मेरी जान मैं बिल्कुल परेशान नहीं बस तुम खुश रह करो सर बहुत डीट बंदा है ये 
तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास इस फाइल में मौजूद हैं तुम ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो तुम खुद इस बात को मानोगे या मैं अपने तरीके से एतराफ करूँ सर आपको कोई गलत फहमी हुई है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर अच्छा कैफे में मौजूद हर लड़की का बयान इस फाइल में मौजूद है इसके अलावा जिन शरीफ लोगों को तुमने रॉन्ग कॉल्स और मैसेजेस करके तंग किया है ना वो भी सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और अब तुम कहोगे कि वो भी झूठ है सर कौन सा नेट कैफे कौन से मैसेजेस कैसी ब्लैक मेले सर आप लोगों को गलत फहमी हुई है आप लोगों ने गलत लड़के को पकड़ा है माँ कसम सर मैं ऐसा नहीं हूँ बकवास बंद करो तुम अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो मैं ऐसा नहीं हूँ तुम्हें तुम्हारे जराइम का एतराफ करना पड़ेगा लॉकअप में ले जाओ इसे और अगर ये अपने जराइम ना माने तो फिर अपने तरीके से मन जाओ बिल्कुल पागल है बहन है ना परेशान हो जाती है छोटी छोटी सी बात पर अच्छा चलें ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज वो हातिम भाई के दोस्त है ना जिशान भाई उनकी अम्मी आपसे मिलने आई है बैठा उन्हें घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है लगता है बहुत रख रखा वाले अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं जी ठीक ये मेरी भाभी हैं समरा अच्छा और ये रिदा की मदर है बैठ बस वो आपकी खैरियत मालूम करनी थी मैंने तबीयत पूछने के लिए दो तीन बार कॉल की लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी तो सोचा खुद ही जाके मालूम कर लूँ बहुत शुक्रिया ये रिदा बेटी कहाँ है आप उसे तो बुलाएं अब देखिए जो आपने रिश्ते की बात की थी ना वो मुमकिन नहीं बहन दरअसल मेरे बेटे नहीं मान रहे <laughs> अब ऐसे मामले में जोर जबरदस्ती तो चलती नहीं है लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी कि ऐसे मसले में मोहब्बत खुलूस और चाहत को देखना चाहिए उसका कोई नेमल बदल नहीं होता और फिर अपने दर पर आने वालों को तो अल्लाह ताला भी नहीं लौटाता आपसे गुजारिश है कि मुझे मायूस मत कीजिए देखिए खतीजा में हमारे जीशान जैसा लड़का तो लाखों में एक है माशाल्लाह तमीज़दार समझदार सबसे अदब से बात करने वाला ऐसा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल होगा और फिर मेरी आपा जैसी सास ये तो नसीब वालों को ही मिलती हैं वो तो सब ठीक है लेकिन अगर आपको रिदा की तालीम की फिक्र है तो वो मुकम्मल करेगी हम आपकी तरह अमीर तो नहीं हैं पहले थे लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे मैं आपसे कोई बात छुपा नहीं रही प्लीज इनकार मत कीजिए आपने तो मुझे उलझा कर रख दिया है लड़की वालों के यहाँ रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन बेटियाँ वहाँ ही बिहानी चाहिए जहाँ बेटी की इज्जत और कदर हो मामा वो जायदा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ये रिदा है अरे माशाल्लाह माशाल्लाह तुम रिदा हो जी माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी है आपकी अल्लाह ताली हर बुरी नज़र से बचाए तुम्हें आप रिदा बेटा तुम जाओ और जायदा से बोलो कि चाय लेकर आए जी माँ खतीजा बहन आप एक दफा हमारे रिश्ते पर गौर जरूर कीजिएगा मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए बस एक गुजारिश है इनकार मत कीजिएगा जो खुदा को मंसूर मुझे सच सच बताओ आखिर इस घर में चल क्या रहा है तुमने तो मुझे फोन पे रो रो के बताया था कि फाहम गुस्से में है और तुम यहाँ पर आप आके आखिर पीछे घूम रही हो 
प्यारी अम्मी जान पहले ही टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश की और जब नहीं निकला तो उंगली सीधी कर ली देखो शमीला कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करना तुमने अम्मी आप हमेशा मुझे ही क्यों कहती हैं ये सब क्योंकि तुम्हारे यहाँ आ जाने से मेरे घर में बहुत सुकून है नायला अपने कामों में लगी रहती है और मैं उसे कुछ नहीं कहती तो यूं कहे ना कि नायला भाभी को अपनी मनमानियों का पूरा मौका मिल गया जाहिर है बेटा उसका घर है जो जी में आए वो करे अच्छा उसका घर है और मेरा घर क्या मुझे अपना घर कभी नसीब नहीं होगा अम्मी अम्मी जब तक खाला जानो जिदा है मुझे इस घर की माकिन बनना कभी नसीब नहीं होगा ये जो तुम्हारे जहन में इस घर की मालकिन बनने का भूत सवार हुआ है ना अपने जहन से निकाल दो आपा इस घर की बड़ी है और उनके होते हुए कभी ऐसा सोचना भी नहीं समझने की कोशिश करो क्यों समझने की कोशिश करो मैं और ऐसा क्यों नहीं हो सकता अम्मी फहाम इस घर का बड़ा बेटा है सारी कमाई उसके और बाकी सभी फहाम की कमाई पेश करते हैं और अम्मी जान मैं फहाम की बीवी हूँ क्या मेरी कोई हैसियत है खुदा के लिए छोड़ दो ये बातें निकाल दो अपने जहन से ये सब कुछ देखिएगा पहले तो मैं रिता का पत्ता साफ करूंगी फिर खाला जान का इस घर की मालकिन तो मैं बन के रहूंगी तुम्हें इतने मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है तो वैसे इस घर की मालकिन बन सकती हूँ आपा ये तो ना समझ है पता नहीं क्या क्या बोल गई है आप इसे माफ कर दे नहीं रे आना ये तो हम सबसे ज्यादा समझदार है ना समझ तो हम हैं जो इसकी चालाकियों को इसकी नादानियां समझते हैं चलो आपा से माफी मांगो फौरन माफी मांगो आपा से नहीं रहा ना अभी मौका नहीं है माफी मांगने का क्योंकि ये माफी भी मौका देखकर मांगती है और अभी वो मौका नहीं आया घर की चाबियां चाहिए तो मिल जाएंगी मगर मेरी बेटी और मेरे खिलाफ मकारियां करनी बंद कर दो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नकतों की वजह से सुना तुमने जी 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 सर ईमेल आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं हाँ मुझे मुझे सर देख लेने दीजिए यही आपका ईमेल एड्रेस हेलो हाँ भाई कब आ सकते हो एक बंदा हाथे चढ़ा है और उसने इतराफ किया कि तुम्हारे दोनों नंबर्स पर वही मैसेजेस करता था कौन है वो आप कौन हैदर भाई मैं हातिम बात कर रहा हूँ कौन बंदा पकड़ा है आपने आई कॉल यू बैक बताइए मुझे हातिम कौन मैसेजेस कर रहा था फोन दो इधर हातिम फोन हाँ हैदर हाँ फाह जल्दी आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ भाई मैं भी साथ चल रहा यार नहीं तुम नहीं मेरे साथ चल मगर क्यों भाई जरूरत नहीं है वहाँ पे यार यार उस बंदे ने इतनी अजियत दी हमें और मैं तो वो अजियत सिर्फ तुम्हें मिली है हम सबको अजियत दी है उसको इसकी सजा मिलेगी और जैसे तुम कहोगे वैसे ही मिलेगी लेकिन फिलहाल तुम नहीं जा सकते हो मैं तुम्हारे गुस्से को जानता हूँ भाई मैं साथ जाऊँगा तुम्हें मेरी कसम है तुम नहीं जाओगे आई विल हैंडल इट प्लीज I'll keep updating you. रीता मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह बहुत प्यारी और तमीज़ वाली बच्ची है बस दुआ है कि बात बन जाए अच्छा इजाज़त दीजिए मुझे खुदा हाफि अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे खुदा हाफि माँ जी वो ये पूछना चाह रहा था कि अब गई थी वहाँ तो जवाब में क्या कहा उन्होंने मुझे लगता है अल्लाह ताला को अभी तुम्हारी दुआओं की शिद्दत और लगन देखती हैं उन्होंने अभी सोचने के लिए वक्त मांगा है क्या सोचना है मजीद उन लोगों ने बेटी वाले हैं भाई सोचेंगे क्यों नहीं सोचेंगे
सोचे तुम्हारे मुजरिम से तुम्हारी मुलाकात कराई जाए हाँ यार बहुत ज़रूरी था रस्ट्रेस थी अब तो उसने मिलना तो चाहिए देखना चाहिए कौन है सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं न जाने और कितनी फैमिलीज की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं चोरी डकेती नशा और तो और लड़कियों की गलत वीडियोस बनाकर उन्हें भी ब्लैकमेल किया करता था पहली हाँ न जाने कितनी मासूम लड़कियां उसके जुर्म का निशाना बनी तुम्हारा मुझे तुम थे तुम तुम कर रहे थे ये सब कुछ तुम तुम तो फैमिली हो यार खानदान का हिस्सा होते हुए खानदान की इज्जत कैसे उछाल रहे थे तुम इज्जत इज्जत की बात कर रहे हो तुम तुमने जो मुझे सरेआम रुसवा किया था वो हमारे उठाओ सारे जल्दी हेलो हाँ हाँ फिक्र नहीं करो तुम्हें आज मिल जाएगा सारा सामान हाँ हाँ यहाँ से शिपर निकल रही है पैसे तैयार हैं एक मिनट हाँ मैं कॉल बैक करता हूँ हाँ क्या है इसमें नीचे पे फाहम वो वो शिपर है ना जाओ तुम यहाँ से हाँ भाई वो मैं आपको बताने वाला था हाँ भाई देखिए फैक्ट्री के हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं ये तो फैमिली के लिए प्रॉफिट हो गए इससे अब छोड़ो मुझे छोड़ो हाँ भाई हाँ भाई प्लीज मुझे माफ कर दे हाँ भाई मैं इंजेक्शन नहीं करूँगा छोड़ो हाँ कभी बात नहीं करूँगा मैं तुझे, चला मुझे, कभी बात नहीं करूँगा मैं तुझे, याद रखी।